Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana saya memasang dashcam secara terus ke kotak fuse atau lebih dikenali sebagai hardwire. Ramai yang dah tahu teknik ini tapi sebagai panduan pada yang ingin menceburi bidang DIY, bolehlah ambil sedikit idea dari sini. Okey, jom kita teruskan. Selalunya apabila beli dashcam, kita akan dapat kamera, DC to DC power converter sebegini dan tapak untuk letak kamera. Untuk makluman, saya dah pakai kamera ini lebih dari 3 tahun dan Alhamdulillah masih lagi berfungsi dengan baik. Sebelum kita teruskan, saya akan tentukan posisi kamera terlebih dahulu agar tidak mengganggu pandangan semasa memandu dan untuk mendapatkan rakaman yang sempurna. Memandangkan kotak fuse berada di bawah kanan dashboard, saya akan mengambil ukuran kasar wire dari kamera melalui atas frame windshield, terus ke pilar kanan dan sampai ke kotak fuse di mana saya akan pendekkan kabel power agar penyambungan lebih kemas. Dan untuk projek ini, kita perlu buat sedikit modifikasi pada DC to DC converter ini. Lepas kita potong wire, kita akan buat sedikit modifikasi pada adapter ni. DC to DC adapter ni. Di mana kita tak pakai ni lah. Ya. Tak pakai pucuk rokok ni. Tak pakai ni dah. Kita terus direct ke fuse box. Jom kita masuk dalam dulu. Kita buat sedikit modifikasi. Ok, mula-mula saya potong wire pada marking yang telah dibuat. Kemudian saya akan buka DC konverter ini. Harus diingatkan, mungkin cara buka konverter ini berbeza dengan apa yang anda miliki. Ha, inilah board power konverter tu. Kita boleh lihat ya, ada level voltage input, ground, voltage output. Agak pelik sedikit sebab ground dia pakai wire warna merah. Sekarang kita akan disolder dan cabut wire voltage input, voltage output dan ground. Saya gunakan extra dua wire ini untuk voltage input. Satu kita keluarkan kecil ya. Dan satu lagi kita akan keluarkan panjang sikit. Untuk tap pada fuse tap ni. Senang nak crimping nanti eh. Hitam tadi ground. Solder direct. Kalau kerana ni tadi dah patah, kita solder terus ke jiran berdekatan. Kemudian kita solder pula wire USB yang telah kita potong tadi. Oleh kerana kabel USB ini halus dan agak mudah putus, saya tambahkan sedikit hot glue agar lebih kuat. Okey, dah settle solder, kita masukkan semula ke dalam casing asal dan tutup seperti sedia kala. Untuk penyambungan pada fuse box, kita perlukan fuse tap seperti ini ya. Untuk clamp wire kepada fuse tap ni, kita akan buat semasa pemasangan pada kereta di luar. Jom, kita keluar pula. Sekarang kita berada di kereta dan kita akan pasang lah. Ha, ni hasil yang kita buat tadi tu. Kita punya adapter wire dan juga kita punya fuse tap jom kita tengok pada laluan wire eh. kita akan buka bagi model kenari, saya akan buka getah ini bermula dari bawah buka plastik cover di bawah kanan ini dan tarik saja getah sebegini hingga atas, tidak perlu buka sampai habis satu frame pintu ya. Eh. Tarik ini. untuk buka pilar trim ini, saya tarik perlahan hingga ada bunyi klik atau hingga trim fastener tercabut dari pilar Ha, inilah dua fastener yang mengikat pilar trim pada bodi. Untuk masukkan kabel power USB melalui dalam dashboard, saya sambungkan dengan soket extension ini. Sebenarnya pakai lidi atau kayu biasa pun boleh. Tapi ada yang berdekatan dengan saya cuma benda ni je. Capai apa yang ada je lah kan. Tarik kabel power sehingga adapter kita ngam-ngam atau berdekatan dengan fuse box. Saya buat satu loop pada neck rear view mirror ini sebelum cucuk pada kamera. Jadi ada sedikit lebihan kabel agar senang nak ubah posisi kamera jika perlu. Masukkan kabel ke dalam bumbung sebegini. Macam biasa, capai je apa yang ada untuk tolak sedikit kabel ke dalam bumbung. Untuk bahagian pilar, saya gunakan masking tape untuk melekatkan kabel. Jangan bimbang, keburukan ini akan terselindung di sebalik pilar trim. Kemudian saya akan cabut fuse ACC bagi memberi ruang untuk penyambungan fuse tab. Oleh kerana dah lama fuse ni eh, tengok fuse pun dah reput. Jadi saya akan tarik sepihan fuse pakai plier aja. Dengan menggunakan car test pen, saya akan cek dulu kaki fuse mana yang ada power ketika kunci di posisi ACC atau on. Di mana bahagian kaki fuse tab ini akan berada di posisi line yang ada power tersebut. 
Sebelum cucuk fuse step, saya pasangkan dulu ground wire pada bodi kenderaan. Saya ikatkan pada bahagian skru ini. Bahagian lain pun boleh juga asalkan skru melekat terus ke bodi atau yang ada arus electric ground. Ok sekarang pasangkan fuse pada fuse step, cucuk pada fuse box, on kunci dan saya uji dulu dengan menyentuh wire positif adapter pada fuse step connector. Nampaknya power ok dan kita boleh terus buat crimping pada connector fuse step. Bagi menyembunyikan adapter dan memudahkan penyelenggaraan masa akan datang, saya gunakan velcro tape dan lekatkan di dalam dashboard. Tutupkan fuse box dan pasangkan semula pilar trim, getar frame pintu dan cover plastik bawah dashboard. Okey, sekarang sudah siap. Nampak lebih kemas dan pemanduan lebih selesa. Bahagian letter socket ini kita boleh gunakan untuk aksesori lain seperti USB charger dan lain-lain. Jika anda rasakan video ini berguna kepada anda, ia mungkin juga berguna pada yang lain. Sila like dan share video ini. Kepada anda yang baru jumpa channel ini, sila subscribe untuk mengikuti projek DIY yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.